ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் என்னோட கம் என் வீடு இன்றைக்கி வந்து ஒரு வ்ளாக் ஸ்டைல் வீடியோ தான் இப்போ ஆஃப்டர்நூன் வந்து டைம் வந்து லெவன் தேர்ட்டி கிட்டே ஆக போகுது லன்ச்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு என்ன குழம்பு வச்சுருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மலத்தக்காளி போட்டு சூப் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அது கூட வந்து சாதம் வந்து இப்போ வெந்திட்டுருக்கு அடுத்து வந்து சைடிஸ்க்கு வந்து கொத்தரங்காய் ஃப்ரை வந்து ரெடி பண்ணணும் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய கிளாஸ் வேஸ் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க எப்படி இருக்குது அது எங்கே வாங்கினீங்கன்னு சொல்லிட்டு ரிப்பீட்டடாக கமெண்ட்ஸ் வந்துகிட்டே இருந்தது ஸோ இன்றைக்கி இந்த ப்ளாகில் வந்து நான் என்னோடய கிளாஸ் வேஸ் நான் எங்கெங்கே என்னென்ன எந்தெந்த செட்டு வாங்கினேன் அதோடய ப்ரைஸ் என்ன அது எப்படி எனக்கு குவாலிட்டி அதை பற்றி எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் ஓ கிளாக் ஷிஃப்ட் அப்படின்னா மார்னிங் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் எல்லாமே சீக்கிரமாகவே கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இல்லை அவங்களுக்கு டூ ஓ கிளாக் ஷிஃப்ட் இருந்தது அப்படின்னா காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் லன்ச் ரெடி பண்ண ஆரம்பிக்கிறது கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் வேலை நடக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பொரியலுக்கு வந்து கட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கொத்தரங்காய் பாப்பா வந்து விளையாண்டுட்டு பாருங்கள் பில்டிங் பிளாக்ஸ் மேலே ஏறி நின்று மேடம் வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க கையில் ரெண்டு காலில் ரெண்டு வச்சுக்கிட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு நல்லா வந்து விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க அவங்க அப்பா கூட மார்னிங் டென் ஓ கிளாக் ஷிஃப்ட் அப்படின்னா நைன் ஓ கிளாக்லாம் ஆஃபீஸ் கிளம்பிடுவாங்க பாப்பா வந்து அந்த நேரத்துக்கு தான் எழுந்திருப்பா அன்றைக்கி ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அப்பா எங்கே போயிட்டாங்க எங்கே போயிட்டாங்க எங்கே போயிட்டாங்கன்னு கேட்டுகிட்டே இருப்பா சில நேரம் அவங்க போனதுக்கப்புறம் தான் இவன் எழுந்திருப்பா இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஓ கிளாக் ஷிஃப்ட் அப்படின்னா ஒன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் மேடம்க்கு டைம் இருக்கும் நைன் ஓ கிளாக் எழுந்துட்டா கூட அதுக்கப்புறம் அவன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் முடிச்சுட்டு ஜாலியாக விளையாண்டுட்டு என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அவங்க கூட பேசிவிட்டு அவங்க பின்னாடியே சுற்றிட்டுருப்பா ஓ கிளாக் ஷிஃப்ட் அப்படின்னா பாப்பாவுக்கு ரொம்ப குஷியாகிடும் பட் ஆனால் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலையே வந்து ஓடாத மாதிரியே இருக்கும் எப்படா ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா ஒன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சமையல் ஒர்க் அது இதுன்ட்டு இழுத்துகிட்டே போயிடும் இப்போது லன்ச் ரெடி பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமா கேஸ் ஸ்டவ்லாம் தொடச்சிட்டு கவுண்டர் டாப்லாம் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி விட்டாச்சு வெசில்ஸ் எல்லாமே வாஷ் பண்ணி சிங்க்கும் ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு இப்போ போயிட்டு டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெல் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு லன்ச் சாப்பிட்டு வந்து நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் தேஷு எப்படி இருக்கு டேஸ்டாக இருக்கா மணத்தக்காளி கீரை சூப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பாசிப்பருப்பு போட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கேன் குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது நான் எப்படி ரெடி பண்ணேன் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் ஒரு வ்ளாகில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வ்ளாகோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அது கூட வந்து கொத்தரங்காய் பொரியல் ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் லன்ச்சு சாப்பிட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து அடுத்து வ்ளாகில் நான் அந்த கிளாஸ் வேஸ் பற்றி ஷேர் பண்ணுறேன் எப்படி இருக்கு ம் சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க சைலண்ட்டாக சாப்பிடுங்க மேடம் வந்து கொத்தரங்காய் பொரியலை மட்டும் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு சோறு அப்படியே இருக்கு சீக்கிரம் சாப்பிடுங்க கடை கடைன்னு தெரியாத உனக்கு வேற என்ன தெரியும் நீ சொல்ல என்னது மசாலாவா என்ன மசாலா அது மஞ்சள் 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 போடா மஞ்சள் என்ன பண்ணுவாங்க தேய்ச்சி குளிக்கணுமா யாரோ குளித்ததை பார்த்துருக்கீங்க யாருன்னு தெரியலையே யார் நான் குளித்தான் மாதிரி அம்மா குளித்தேன் நான் என்னைக்கிட்டே மஞ்சள் போட்டு குளித்தேன் ஆ நான் போட்டுதே கிடையாது மஞ்சள் யார் போட்டு குளிக்கலாம் சொல்லு யாரோ மஞ்சள் போட்டு குளித்ததை மேடம் பார்த்துட்டு நான் குளித்தேன்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறான் அது என்ன அடுத்து அது பாகற்காய் அதுக்கு அடுத்து என்ன அது மீனா அடுத்து என்ன ரோஜா மேடம் வந்து தூங்க வைக்கிறதுக்காக கூட்டு வந்து படுக்க வச்சா ஸ்கூலுக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு புக்கு வச்சுட்டு இருந்தா சரி அப்படியே படுத்துக்கிட்டே கொஞ்சம் நேரம் அவர்கிட்ட பேச்சு கொடுத்து அவளுக்கு ஒன்று ரெண்டு இந்த மாதிரி ட்ரைனிங்லாம் கொடுத்துட்டு அப்படியே தூங்க வச்சுட வேண்டி தான் தூங்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் அவளுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன் இப்போ வந்து என்னோட பேண்ட்ரியில் கிராசரிஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கிளாஸ் வஸ் கலெக்ஷன்ஸாக உங்ககிட்ட காட்டிட்டு அதோட ப்ரைஸ் குவாலிட்டி பற்றிலாம் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிச்சன் டூர் வீடியோ பார்த்துட்டு கிளாஸ் வாஷ் கலெக்ஷன்ஸ் இவ்வளவு வச்சுருக்கீங்களே எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் வந்து பயமாக இருக்கிற ம
அப்படியே ஸ்டார்டிங்ல நம்ம அதை அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறப்ப கண்டினியூவா ஒவ்வொரு வாட்டி எடுக்க ஆரம்பிக்கிறப்ப அப்புறம் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அதுவே நம்மளுக்கு பழகிடும் ஸோ ஈஸியா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு அதுக்கப்புறம் அது கீழே விழுந்து உடஞ்சிடும் அப்படின்ற பயமே இருக்காது நீங்க அடிக்கி வைக்கிறப்ப ஒண்ணுக்கு பக்கத்துல ஒண்ணு வைக்கிறப்ப ரொம்ப இடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி வைக்காம எடுத்து ஹேண்டில் பண்றப்ப இன்னொன்று வந்து அது டிஸ்டர்ப் டிஸ்டர்ப் பண்ணாத மாதிரி நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டாவே வந்து அதை ஹேண்டில் பண்றது ஈஸியா தான் இருக்கும் அதே மாதிரி அதோட கிளீனிங் மெயின்டெனன்ஸும் ஈஸியா தான் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு கிளாஸ் வச்சு நான் உங்களுக்கு அப்படியே காட்டிட்டே வர அதோட பிரைஸ் டீடைல்ஸ் ஓட நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினா நிறைய பேர் கேட்டிருந்தா கிளாஸ் வேர் இந்த செட் தாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா போர் பீஸ் செட்டு இது வந்து பிக் பேஸ்கெட்ல நான் வாங்கினேன் சிக்ஸ்டி நைன் ருபீஸ்க்கு ஒன் இயர் பேக் ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாக் வந்து நிறைய இருந்துட்டு இருந்தது ஸோ நான் அப்போ வந்து ஒரு மூணு செட் வந்து வாங்கினேன் ஒவ்வொரு செட்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எல்லோ அண்ட் ரெட் ரெண்டு காம்பினேஷன் மட்டும் தான் இருந்தது லிட்டு ஸோ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ட அமௌண்ட் இருந்தப்ப ஒரு செட் வாங்கினேன் ஸோ ரெட் கலர்ல கிடைச்சது திருப்பி வந்து அகே நான் சேஞ்ச் பண்ணி திருப்பி ஒரு ஒன் மந்த் கழிச்சு நான் வாங்கினப்ப எல்லோ கலர் கிடைச்சது அந்த மாதிரி எனக்கு பாத்தீங்கன்னா மூணு செட்டும் நான் வந்து ஒரே மாசம் வாங்கினா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இல்ல கிளாஸ் ஹவுஸ் எல்லாமே வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அந்த வீடியோலே கிளாஸ் ஹவுஸ் இவ்வளவு யூஸ் பண்றீங்களே எப்படி டக்குன்னு வந்து உங்களோட பட்ஜெட்ல வந்து நீங்க அமௌண்ட் எப்படி உங்களுக்கு இடிக்கலையா எப்படி நீங்க சேவ் பண்ணி வாங்குனீங்க அதை பத்தி டீடைல்ஸ் சொல்லுங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க கண்டிப்பா வந்து நம்ம ஒரே மாசத்துல நம்மளோட பட்ஜெட் எல்லா நம்மளோட மணியை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஃபுல்லா வந்து நம்ம கிச்சனை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டே வந்தேன் நானுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் இயர் பேக் வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஃபுல்லா பிளாஸ்டிக் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒவ்வொரு செட்டா தான் வாங்க ஆரம்பிச்சேன் நான் வாங்கினதுலேயே கிளாஸ் வெஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் வாங்கினேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த செட் தாங்க வாங்கினேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சு வாங்கினேன் ஃபர்ஸ்ட் சின்ன கிளாஸ் வெஸ்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு அப்ப வந்து இது ஃபோர் பீஸ் செட் வந்து சிக்ஸ்டி நைன் தான் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கொட்டி வச்சுக்கலாம் அந்த பிளான்ல தான் வாங்கினேன் ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் அஞ்சரை பெட்டி வந்து தனியா வச்சிருக்கேன் கடுகு சீரகம் அதெல்லாம் போட்டு வைக்கிறதுக்கு ஸோ அதுக்கு வந்து எனக்கு ஆல்ரெடி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல இருந்ததுனால சரி மசாலா போட்டு வைக்கிறதுக்காக மட்டும் வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த மாதிரி ஃபோர் பீஸ் செட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செட்டு வாங்கி யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அதோட குவாலிட்டியும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது லிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பிளாஸ்டிக்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆனால் அதுவுமே நல்ல வந்து நம்மளுக்கு ஹெவியா இருக்கு தக்கையா இருக்கிற மாதிரி லிட் எல்லாம் கிடையாது நல்லா வந்து ஸ்ட்ராங்கான லிட்டா கொடுத்துருந்தாங்க கிளாஸ்மே நல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்தது சரி சிக்ஸ்டி நைன்க்கு ஒருத்தன் சொல்லிட்டு தான் அப்புறம் ஒவ்வொரு மந்தா திருப்பி அகேன் அகேன் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்ல நான் வந்து இந்த மூணு கிளாஸ் செட்டு வாங்கினேன் சிக்ஸ்டி நைன்க்கு கண்டிப்பா ஒருத்து தான் பட் ஆனா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்ல இருக்கு பிக் பாஸ்கெட்ல வரதே இல்ல நம்மளுக்கு ரிலையன்ஸ் மார்க்கெட் அதுல எல்லாம் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருக்காங்க சோ நீங்க சென்னையில இருக்கீங்க அப்படின்னா ரிலையன்ஸ் சூப்பர் மார்க்கெட்ல நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரணா ஸ்டோர்ஸ்ல கூட இப்ப வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்றாங்க நான் வந்து பார்த்தது இல்ல நீங்க எங்கேயாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அமௌண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எயிட்டி நைன் வரைக்கும் நம்மளுக்கு சரணா ஸ்டோர்ஸ் ரிலையன்ஸ் மார்க்கெட்ல எல்லாம் வேரி ஆகுது செக் பண்ணிட்டு எங்க உங்களுக்கு அஃபோர்டபுளா இருக்கோ அங்க வாங்கிக்கோங்க அதுக்கு அடுத்ததா வந்து பாத்தீங்கன்னா மணி சேவிங் மெத்தட் அப்படின்னு நம்ம கிளாஸ் வேர்ஸ்க்கு போகணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து நம்ம வாங்கக்கூடிய கிராசரிஸ் வந்து கிளாஸ் வேர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வந்து மணி சேவ் ஆகும் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து காஃபி டூல் வாங்குவேன் அப்படி வாங்குறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிப்டி கிராம் பேக்கெட் ஹண்ட்ரட் கிராம் பேக்கெட்ஸ் வாங்குறேன் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம பேக்கெட்டா வாங்குறப்ப செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் நம்மளுக்கு வரும் அதுவே நம்மளுக்கு கிளாஸ் பாட்டில் செட்டா இந்த பாட்டிலோட வாங்குறப்ப நம்மளுக்கு எயிட்டி ருபீஸ் அந்த மாதிரி வரும் சோ ஒரு ஃபைவ் ருபீஸ் தான் எக்ஸ்ட்ரா வந்து நம்ம பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படி நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ்ல வந்து நான் வாங்கின செட்டு தான் இது ஒன்னு ஒண்ணு வந்து பாருங்க எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்கிறப்ப இதுக்கும் இதுக்கும் நம்மளுக்கு டிஃபரன்ஸே தெரியல பாருங்க இது வந்து நான் வந்து கிராசரிஸ் வாங்கினப்ப வந்த கிளாஸ்
நம்மளுக்கு அந்த லிட்டில் கிராச்சஸ் விழுந்து துருப்பிடிக்கிற மாதிரி ஆயிடுது ஸோ இது வந்து ஒரு இயர்லி ஒன்ஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து இதுக்கு வந்து அந்த கோல்டன் கலர் ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் வாங்கி பண்ணால் மட்டும்தான் இது இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல பாருங்கள் எல்லா லிட்டிலுமே சின்ன சின்ன கிராச்சஸ் இருக்குது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு செட்டு வாங்கினேன் ஒவ்வொரு பீஸுமே வந்து ஈச் பீஸ் வந்து தேர்ட்டி ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க செல் பண்ணாங்க இது வந்து ஒரு நம்மளுக்கு கால் கிலோ அந்த மாதிரி பிடிக்கும் இரநூறுலேருந்து இரநூத்தம்பது அது நம்ம போடுற பொருளை பொறுத்து பருப்பு வகைகள்லாம் இரநூத்தம்பது கிராம் பிடிக்கும் இதே வந்து நம்ம மசாலா ஏதாவது போடுறோம் அப்படின்னா இரநூறு கிராம் அந்த மாதிரி தான் பிடிக்கும் ஸோ அது மாதிரி நம்மளுக்கு வேரி ஆகும் இந்த கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் டு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அந்த ரேஞ்சஸில் பிடிக்கிறது இது வந்து ஹண்ட்ரட் கிராம் வந்து கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸ் இந்த செட்டு வாங்கினதுக்கு அப்புறமா திருப்பி எனக்கு அகேன் இது பிடிச்சி போய் திருப்பி இன்னொரு செட்டு நம்ம வாங்கலாம் சிக்ஸ் பீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கினப்ப தான் இந்த சிக்ஸ் பீஸ் வாங்கினேன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பாதாம் திராட்சை முந்திரி அதெல்லாம் தான் போட்டு வச்சுருந்தேன் இப்போ எல்லாமே ஸ்டாக் முடிஞ்சு போயிடுச்சு நான் வாங்கி ரீஃபில் பண்ணணும் பட் ஆனாலே இது எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இது வாங்கினப்ப இது தேர்ட்டி ருபீஸ் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போய் வாங்கினேன் பட் ஆனால் அதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப ப்ரைஸும் இதில் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது இந்த செட்டில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈச் பீஸ் டுவெண்ட்டி டூ ருபீஸ் தான் ரொம்ப அஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு மதராஸ் கிளாஸ் பஸ்லேயே வந்து கிராக்கரி ஸ்டோர் சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு நியூவா ஓபன் பண்ணாங்கல்ல சோ அந்த டைம்ல போயிட்டு அந்த நியூ ஸ்டோர்ல நான் வாங்குனது ஈச் பீஸ் 22 இதல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் லிட் அடிக்கடி வாஷ் பண்ணாம இருக்குறதெல்லாம் வந்து பாருங்க நல்ல புதுசு போல பளிச்சனே இருக்கு எந்த கிராச்சுமே வரல நான் அடிக்கடி இந்த மாதிரி ஏதாவது மசாலாஸ்லாம் போட்டு வச்சிட்டு எடுத்து வாஷ் பண்ற டைம்ல தான் இந்த கிராச்சஸ் வருது அண்ட் தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கிராச்சஸ் இருக்க எடுத்துட்டா துருப்பிடிக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு சோ இப்போதான் இது நான் தெரிஞ்சிக்கிட்டேன் நீங்க யாராவது இந்த மாதிரி கிளாஸ் ஃபர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படினா அடிக்கடி வாஷ் பண்ணாதீங்க ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்லாம் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப தேய்ச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிராச் விழுந்துடும் கிராச் விழுந்ததுக்கு அப்புறமா துருப்பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ஸ்டீல் தான் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து கோல்டன் கலர் ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் வாங்கி ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸோ இது இந்த கிளாஸ் வைஸ் செட்டை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதுவுமே நான் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் நீங்கள் சேலரி வாங்குறீங்கன்னா அதுலேருந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்மளால் எடுத்து வைக்க முடியாது அதை கண்டிப்பாக எடுத்து வைக்க முடியும் நம்மளுக்குன்னு ஒரு தேவையை நிறைவேற்றிக்கிறதுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு செட்டு வந்து பாருங்கள் இது டுவெண்ட்டி டூ ருபீஸ்னா நம்மளுக்கு எப்படி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறப்ப சிக்ஸ் பீஸ் சிக்ஸ் பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒன் தேர்ட்டி ருபீஸ் கிட்ட தான் வரும் ஸோ ஒன் தேர்ட்டி ருபீஸ் நம்ம ஒன் மந்த் எடுத்து வச்சா ஒரு செட்டு வாங்கிடலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ மந்த்ஸ் கேப் விட்டு திருப்பி அகேன் வந்து நீங்கள் ஒரு செட்டு மாற்றலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் மாற்றிட்டு வர முடியும் கிளாஸ் வசை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அப்படி தான் மாற்றினேன் இப்போ ஒன் இயர் கம் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் இப்போ ஃபுல்லாக பிளாஸ்டிக்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணி கிளாஸ் வசுக்கு நான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கடுத்து தான் இந்த கிளாஸ் செட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கேஜி பிடிக்கிற மாதிரி இது தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு வரும் இது வந்து த்ரீ பீஸ் செட்டாக வந்து நான் மதராஸ் கிளாஸ் பஸ்ஸில் வாங்கினேன் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு பீஸ் கொடுப்பாங்க ஒவ்வொரு பீஸ்மே வந்து வேறு வேறு டிஃப டிஃப்ரெண்ட் கெப்பாசிட்டி பிடிக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது பட் ஆனால் நான் வந்து எனக்கு ஒரே மாதிரி கெப்பாசிட்டி இருக்கிற மாதிரி வேணும்னு சொல்லி கேட்டு வாங்கினேன் ஸோ எனக்கு வந்து மூணுமே ஒரே கெப்பாசிட்டி தான் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்கிற மாதிரியே கொடுத்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ எனக்கு பெஸ்ட்டாக அமைஞ்சிடுச்சு இதில் வந்து என்ன இதோட குவாலிட்டி பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா என்னென்னா இல்லை நம்மளுக்கு கிளீனிங்லாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் கை வந்து உள்ளே நுழைகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ உள்ளே வாஷ் பண்ணுறதுக்குலாம் ஈஸியாக இருக்கும் இதில் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் வந்து மேலே சின்ன சின்ன ஒரு மாதிரி நம்மளுக்கு வெடிப்பு விட்ட மாதிரி தெரிய ஆரம்பிக்குது ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஸோ நான் எப்பயாவது ஓப்பன் பண்ணுற பொருளை வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்தளவுக்கு சீக்கிரம் இது வெடிப்பு விட்டுருக்காது பட் ஆனால் வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துக்கிட்ட வந்து ஒரு சின்ன கிராச் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல டாட் டாட
கேப்பில் வந்து ஒரு செ ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு கவர் பண்ணி ஸ்டீலில் வருது சென்டரில் மட்டும் பிளாஸ்டிக் கேப் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு துரு பிடிக்கிறதும் இல்லை அந்த ஷைனிங்கும் குறையாமல் நல்லா பளிச்சுன்னு புதுசு போலவே இருக்குது ஸோ இந்த கிளாஸ் வாஸ் வாங்கினதில் எனக்கு வந்து எந்த ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜுமே இல்லை ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி கிளாஸ் வாஸ் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் கண்ண முடியிட்டு சூஸ் பண்ணலாம் எந்த டிஸ்அட்வான்டேஜுமே இதில் கிடையாது ஒரு சில பேர் வாங்கின புதுசில் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த லிடு உடஞ்சி போயிடுது அப்படின்லாம் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க பட் ஆனால் நான் வாங்கி இப்போ வந்து ஒரு எயிட் மந்த்ஸ்க்கு மேலேயே ஆகிடுச்சு இது வரைக்கும் எந்த ஒரு டேமேஜுமே இதில் ஆகலை ஸோ கண்ண முடிக்கிட்டு நம்ம வந்து வாங்கலாம் ட்ரியோ பிராண்ட் அப்படின்னாவே நல்ல ஒரு குவாலிட்டியில் தான் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க ரேட் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது சிக்ஸ் பீஸ் சேர்த்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வரப்போ நம்மளுக்கு கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் பட் ஆனால் ஒரே மாதிரி நீங்கள் வாங்கி வைக்கிறப்ப ஒவ்வொரு செட்டாக வாங்குறப்ப ஒரு டூ மந்த்ஸ் மணி சேர்த்து வச்சு நீங்கள் த்ரீ ஃபிஃப்டி போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம குவாலிட்டியாக ஒரே செட்டாக வாங்கிக்கலாம் ஒரே மாதிரி நீங்கள் ட்ரியோ பிராண்ட்லேயே இதுக்கு அடுத்து நிறைய கெப்பாசிட்டிலாம் நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் செவன் ஃபிஃப்டி ஒன் லிட்டர் அந்த மாதிரி ஸோ நீங்கள் எல்லா கிளாஸஸும் ஒரே மாதிரி வைக்கணும்னா இந்த மாதிரி செட்டு வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட்டு இது வந்து சிக்ஸ் பீஸ் செட்டு சிக்ஸ் நைன்டி நைன் ருபீஸ்க்கு நான் வந்து வாங்கினேன் ஹோம் சென்டரில் வாங்கினேன் ஹோம் சென்டரில் வாங்கினப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு இந்த இருந்தது சிக்ஸ் பீஸ் செட்டு அது வந்து ஆஃபர் ப்ரைஸ் வந்து இது வரைக்கும் எதுவுமே நம்மளுக்கு சேஞ்ச் எல்லாம் ஆகலை எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேயே தான் இருக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தேன் கடலை பருப்பு துவரம் பருப்பு பாசி பருப்பு அது வந்து கொட்டி வச்சுட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது மசாலா ஐட்டம்ஸ் பாதாம் முந்திரி திராட்சை அந்த மாதிரி வாங்குறப்ப மொத்தமாக பல்காக வாங்குறதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கடலை பருப்பு அரிசி சாரி கடலை மாவு அரிசி மாவு மைதா மாவு அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டேன் மாவு வகையில பேலன்ஸ் இருக்கிறது வந்து ஒரு ரெண்டு கண்டெய்னர் மட்டும் இங்கே வெளியில வச்சுக்கிட்டேன் இதுல வந்து கடலை பருப்பும் துவரம் பருப்பும் போட்டிருந்தேன் ஸோ அது மட்டும் தான் வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதுல லிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பிளாஸ்டிக் இந்த கிளாஸ் வாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இதுவே நல்ல ஒரு குவாலிட்டியில தான் இருக்கு நீங்க லிட்டுமே பிளாஸ்டிக் இல்லாம கிளாஸ்க்கு போகணும் அப்படின்னா அதுலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இப்போ வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்டான வெரைட்டிஸ்ல வந்து வந்துட்டு இருக்கு நம்மளுக்கு நீங்கள் வந்து மணி வந்து கொஞ்சம் கம்மியான அமௌண்ட்டுக்கு வாங்கணும் அப்படின்னா மதராஸ் கிளாஸ் வாஸ்க்கு போயிட்டு இந்த மாதிரி செட்டாக வாங்கிடலாம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் லிட் இருக்கிற மாதிரியே லிட்டு துரு பிடிக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி கோல்டன் கலர் ஸ்ப்ரே வாங்கி நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் இயர்லி ஒன்ஸ் வந்து அது வந்து ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸ்ப்ரே பாட்டில் வருதுனா கூட அது மட்டும் தான் நம்மளுக்கு இயர்லி ஒன்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணி அதை நியூவாக வந்து மேக் ஓவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொன்னல இது காஃபி பவுட்ரு வாங்கினப்ப வந்ததுன்னா அதே மாதிரி நம்மளுக்கு நெய் வாங்கினப்ப அந்த மாதிரி வந்த கண்டெய்னர்ஸ்லாம் கூட இருக்கு பாருங்க இதுல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நெய் வாங்கினப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லைன்டேட்ஸ் வாங்கினப்ப வந்தது ஸோ அந்த மாதிரி வந்த கண்டெய்னர்ஸ்லாம் கூட நம்ம ரீஃபில் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பொருட்கள் ஏதாவது கிளாசரிஸ் வாங்குறப்ப கிளாஸ் ஹவுஸோட செட்டா வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்க அது மாதிரி சூஸ் பண்ணிடுங்க இது பாருங்க இது ப்ரூ காஃபி வாங்கினப்ப வந்தது இது மட்டும் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்லேயே வாங்கினதுனால இது மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருந்தது ஸோ இதை வந்து வேற எந்த செட்டோட மேட்ச் பண்ண முடியாதுனால ஃப்ரிட்ஜில் ஏதாவது ஸ்டோர் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸ் நான் நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த கண்டெய்னர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி நைன் ருபீஸ் எம்ஆர்பி பட் ஆனால் ஆஃபரில் பிக் பாஸ்கெட்டில் தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு கிடைச்சது இது எல்லாமே ஒன் இயர் பேக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு செட்டாக சேர்த்து நான் ஒரு சிக்ஸ் கண்டெய்னர்ஸ் கிட்ட அந்த கண்டெய்னர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அதுவுமே குவாலிட்டி பிக் பாஸ்கெட் எப்படி நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது அதோட ஆஃபர்ஸ்லாம் எப்படி செக் பண்ணுறது கிளாஸ் வாஸ்லாம் எந்த இடத்துல பார்த்து வாங்கலாம் எப்படி அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நான் ஒரு பிளாகில் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் அந்த பிளாகோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் செக் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நிறைய ஆஃபர்ஸ் வந்து எப்போவுமே போயிட்டு இருக்குங்க இப்போ கூட நியூவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக் பாஸ்கெட்டில் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு புது அஸ்ஸாக அவங்கள
அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா salt and pepper shaker இது வந்து நான் சூப்பர் 99ல 21 ரூபாய்க்கு சொல்லிட்டு வாங்குறேன் ஈச் பீஸ் ரெண்டு பீஸ் வாங்குனா salt and pepper வந்து நம்ம கொட்டி வைக்கிறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா pepperக்கு வந்து நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் salt கொட்டறப்ப இது ஸ்டீல் கேப் இருக்கறதனால சீக்கிரமாவே வந்து துருப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடுது சோ அதனால நீங்க pepper கொட்டிறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு salt க்கு நீங்க வாங்க போறீங்க அப்படினா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் அக்ரில் மெட்டீரியல் எல்லாம் கூட நமக்கு இப்ப கிடைக்குது சோ அது மாதிரி நீங்க சாய்ஸ் பண்ணிடுங்க இல்ல ஃபுல்லாவே நீங்க இப்போலாம் வந்து கிளாஸ்ல செராமிக்லலாம் கூட அவேலபிளா இருக்கு சோ அந்த மாதிரி சாய்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டீல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கதா வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அது நம்ம வேற என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் பாட்டில் வந்து கிளாஸ்ல நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு மூணு பீஸ் கிட்ட ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்டீல் கேப்போட வரும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்ராஸ் கிளாஸ் வாஸ்ல வாங்கின செவன்டி நைன் ருபீஸ்க்கு ஒன் லிட்டர் பாட்டில் ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து அந்த ஸ்டீல் கேப் வந்து அதுலயுமே துருப்பிடிக்குது அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்ததுனால சரி பரவாயில்ல நம்மளுக்கு நார்மல் வாட்டர் பாட்டில் மாதிரி கேப் இருக்கக்கூடிய கிளாஸ் பாட்டில் வந்து வாங்கிக்கலாம் சொல்லிட்டு நான் இது வந்து பிக் பாஸ்கெட்ல வாங்கினேன் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் ருபீஸ்க்கு ஒன் லிட்டர் பாட்டில் குழந்தைங்க <laughs> ஒடஞ்சிடும்டஞ்சிடும்டஞ்சிடும்டஞ்சிடும் பக்கத்தில் நம்ம இருக்கிறோம்ல ஸோ சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் எடுத்தால் உடஞ்சிரும் 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 அப்படின்றப்ப அவளே கண்ணுக்கு நேராக ஒரு ரெண்டு டைம் நான் கீழே போட்டு உடச்சதை வந்து பார்த்துட்டா ஸோ அதில் இருந்தே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவள் வந்து டச்சே பண்ணுறதுல இப்போ வந்து எங்களுக்கு அது கேஷுவலாக ஆகிடுச்சு எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது இப்போ ஒரு கேஷுவலாக தான் ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் யாராவது ரிலேட்டிவ்ஸ் வராங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் வந்து கொஞ்சம் சேஃப்டியாக பார்த்து இருந்துக்கணும் நான் வந்து ஒரு அப்படி தான் ஒரு பாட்டிலை வந்து விட்டுட்டு உடஞ்சிருச்சு ஸோ அது இல்லாமல் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து நான் கிளாஸில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஈச் பீஸ் வந்து நைன்டி ருபீஸ் நினைக்கிறேன் ஒன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் தான் நான் சூஸ் பண்ணேன் ஏன்னா ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணுறப்ப கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கு நம்மளுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல்லாம் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இதே ஒன் லிட்டர்னா நல்ல பிரத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அகலமாக இருக்கும் பிடிச்சி தூக்குறப்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் இது வந்து சூஸ் பண்ணேன் ஸோ இதுவுமே வாங்கி இப்போ ஒரு டூ இயர்ஸ் கிட்டே கம்ப்ளீட் ஆக போது ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதோட குவாலிட்டி முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப் ஓப்பனாக இருந்தது இப்போ அந்த ப்ராப்ளமே நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க மதராஸ் கிளாஸ்வர்ஸில் ஒரு லிட் மாதிரி சின்னதாக கூக்குறாங்க ஸோ நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எதுவுமே எரும்பு ஏதாவது உள்ளே போகும் அப்படின்ற மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்காது ஸோ அவ்வளோதான் இதெல்லாம் தான் இப்போ எனக்கு கிச்சனில் இருக்கக்கூடிய கண்டெய்னர்ஸ் இது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்விங்க்கு வந்து சில கண்டெய்னர்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன் அந்த கண்டெய்னர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கிராக்கரி யூனிட் மாதிரி நான் அரேஞ்ச் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ண அவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இதில் இருக்கக்கூடிய சில கிளாஸ் வேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுல்லாம் வந்து நான் பிக் பாஸ்கெட்டில் தான் வாங்கினேன் நல்லா ஒரு அஃபோர்டபுள் ப்ளேஸ்க்கு கிடச்சிது ட்ரியோ பிராண்டோடது அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூஸ் ஜார்லாம் வந்து ஸ்பேரில் வாங்கினது ஒரு மூணு செட்டு ஒரு இது மட்டும் வந்து மதராஸ் கிளாஸ் வேஸில் வாங்கினது அந்த அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் டம்ளர்ஸ்லாம் வந்து பிக் பாஸ்கெட்டில் வாங்கினேன் இதில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் அது இல்லாமல் இந்த மேலே இருக்க பாருங்கள் ஐஸ்கிரீம் பவுல் மாதிரி அதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெப்பர் ஃப்ரைல வாங்கினது ஸோ அந்த மாதிரி அந்தந்த சில வெப்சைட்ஸ்லாம் ஆஃபர் வர டைம்ல வாங்கினது ஸோ நீங்கள் கிளாஸ் ஃபர்ஸ் சூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் வாங்கி ட்ரை பண்ணி கொஞ்சம் ட்ரையல் மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அவங்களுக்கு எல்லாமே ஹேண்டில் ஆகிறதுலாம் ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஈஸி ஆகிடுச்சு செட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் வேஸ் வந்து வாங்கலாம் நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக் அண்ட் தென் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கிளாஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலாக இருக்கட்டும் இல்லை செராமிக் அண்ட் தென் வந்து கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ஒவ்வொரு இது வந்து பிடிக்கும் எனக்கு கிளாஸ் வேஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால நான் கிளாஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை கிளாஸ் வாஸ் வந்து
ஷார்ப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் கூட அதில் வந்து வெடிப்பு விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த கண்டெய்னர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு லிட்டில் வந்து சின்னதாக வந்து ஒரு சின்ன கிராக் மாதிரி இந்த இடத்துல தான் விழுந்துருக்கு ஸோ அதனால் லிட்டிலாக வந்து நம்ம கார்னர்லாம் சூஸ் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் அழுத்தமாக இருக்கிற மாதிரி மொத்தமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து சூஸ் பண்ணணும் அப்படி வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு தலைமுறை இல்லாமல் நம்ம பாட்டி காலத்தில் யூஸ் பண்ணதான் அம்மா யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அம்மா வந்து பொண்ணுக்கு கல்யாணம் அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம பொண்ணுக்கு கூட நமக்கு அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிற வயசு வரைக்கும் கூட அதெல்லாம் வந்து நம்ம வச்சுக்க முடியும் உடையவே உடையாது நல்லா கொஞ்சம் அழுத்தமாக வாங்கிக்கிட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணி வந்து கொஞ்சம் இப்போக்கி வந்து தட்டுப்பாடு இருக்கிறதுனால ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் டேரெக்டாக நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நல்லா ஹெவியாக தான் நல்லா வாங்க முடியாது கொஞ்சம் தக்கியாக இருக்கிற மாதிரி தான் வாங்க முடியும் ஸோ அதுக்கு எப்படி இருந்தாலும் அது சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு வேஸ்டாக தான் போக போகுது அதனால வந்து எனக்கு பிடித்த கிளாஸ் வசலாம் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் பிளாஸ்டிக்ஸாக அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எதுலனாலுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட வீட்டில் நீங்கள் மேக் ஓவர் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இப்போலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மணி சேவ் பண்ணி இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக சேஞ்சஸ் வந்து பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்ட கேள்விகள் எல்லாத்துக்குமே இந்த இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு விடை கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா வீடியோ லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு கிளாஸ் வைஸில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இல்லை ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத உங்களோட கருத்துக்கள் எல்லாம் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சேனலில் இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்லாம் அடுத்தடுத்து வந்துகிட்டே இருக்க போகுது அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் ஃப்